Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Bintang pulang. Asik, anak papa udah pulang. Ada cerita baru apa nih hari ini, Dek? Papa udah nungguin lu. Ih, Pa. Tahu enggak? Kenapa, kenapa? Masa tadi ada anak baru di sekolah. Wih, seru nih. Terus, terus, terus. Cewek atau cowok, Dek? Cewek, Pa. Namanya Sasa. Uh, terus, terus. Cantik sih. Tapi karena dia pakai kacamata dan gak bisa lihat papan tulis dari kursi belakang, jadi aku deh yang disuruh pindah ke belakang. Sebel. Aku kan juga mau duduk di depan, supaya bisa memperhatikan guru dengan baik. Teman-temanku juga di depan. Kenapa sih aku yang disuruh pindah? Ih, gak ngerti lagi deh sama bu gurunya. Hmm. Eh, tapi bagus dong. Karena secara nggak langsung, kamu sudah memberikan bantuan ke Sasa. Kamu memberikan bangku untuknya. Ah, tahu apa? Kok gitu? Dek, dek, dek. Kamu ingat nggak? Tokoh dalam Alkitab yang juga pernah disuruh Tuhan lakukan sesuatu, tapi ia tidak mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Hmm, siapa, Pak? Bapak Abraham, dek. Dari kejadian pasal 12, ayat 4-9, diceritakan bahwa Bapak Abraham pindah dari Haran ke suatu tempat dekat Sikem sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika sampai di tempat itu, Tuhan menampakkan diri, eh, dirinya di depan Bapak Abraham dan berkata bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada keturunan Bapak Abraham. Bapak Abraham mungkin pada saat itu tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Tuhan. Tapi, karena Bapak Abraham percaya dan taat pada Tuhan, ia menuruti perintah Tuhan dengan mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dan yang seperti kamu tahu, apa hasilnya ketika Bapak Abraham taat pada perintah Tuhan? Oh, aku tahu. Bapak Abraham mempunyai banyak keturunan sampai memenuhi muka bumi ya, Pak. Dan juga, ia dan keturunannya itu diberkati sama Tuhan. Betul. Jadi, yang bisa kita pelajari adalah, mungkin terkadang apa yang kita mau tidak tercapai, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita nggak ngerti maksud Tuhan. Tapi, Biarlah semua itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas kita adalah taat kepada Tuhan dan percaya bahwa segala yang dirancangkan Tuhan itu baik dan indah. Mungkin dalam cerita kamu, Tuhan melihat kamu sudah menjadi murid yang baik, sehingga bu guru memberikan kesempatan pada murid lain untuk duduk di depan. Mungkin juga, Tuhan ingin kamu bergaul dengan teman yang baru. Gitu, Dek. Hmm, gitu ya, Pak. Oke, deh. Kalau gitu, aku bakalan mencoba untuk nggak ngeluh lagi. Bisa, ya. Amin. Makasih ya, Pak, sudah mengingatkanku. Iya, sama-sama, Dek. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami melihat bahwa taat itu sungguh indah. Tuhan sendiri yang akan menunjukkan rasa sayangmu kepada kami saat kami taat. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak yang sabar, taat dan selalu percaya terhadap apa yang kau rancangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.